ஹலோ எவ்ரி ஒன் லெட்ஸ் லேர்ன் லிட்ரேச்சர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் த புக் ஆஃப் டச்சஸ் இது வந்து தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் எழுதியிருக்காங்க எழுதுறது யாருன்னா சாசர் ஜாஃப்ரி சாசர் சாசர் பற்றின எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஒரு தனி வீடியோவாக போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க த புக் ஆஃப் டச்சஸ் தான் சாசரோட ஃபர்ஸ்ட் புக்கு அண்ட் இது வந்து அவரோட ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் லாங் போயம் இது வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காரு அண்ட் இந்த புக்குக்கு வந்து இன்னும் ரெண்டு டைட்டில்ஸ் இருக்குது என்னென்னா த ட்ரீம் ஆஃப் சாசர் அண்ட் த டெத் ஆஃப் பிளான்சி இது ரெண்டு டைட்டில்ஸ் இருக்குது ஏன் த டெத் ஆஃப் பிளான்சின்னு சொல்கிறோம்னா இது வந்து ஒரு எலிஜி எலிஜி ரிட்டன் ஆன் டெத் ஆஃப் டச்சஸ் பிளான்சி பிளான்சி யார் அப்படின்னா டியூக் ஆஃப் லங்காஸ்டரோட டாட்டர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் ஆஃப் ஜான் ஆஃப் காண்ட் ஜான் ஆஃப் காண்ட் வந்து எட்வர்ட் கிங் எட்வர்ட் த்ரீயோட சன் அண்ட் கிங் ஹென்ரி ஃபோரோட ஃபாதர் தான் ஜான் ஆஃப் காண்ட் அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் தான் டச்சஸ் பிளான்சி பிளான்சி எப்படி இருந்தாங்கன்னா பிளேக் அட்டாக் ஆகி இருந்துட்டாங்க எப்படின்னா இங்கிலாண்டில் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் பிளேக் வந்தது அதில் வந்து பெரிய டிசாஸ்டர் நடந்தது வந்து தேர்ட்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் அதனால் வந்து அது பிளேக் ஏர்னு சொல்லுவாங்க பிளேக் ரீஅப்பியர் ஆகும்போது டச்சஸ் பிளான்சி அதனால் அட்டாக் ஆகி இறந்துட்டாங்க தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ஸோ இந்த போயம் வந்து சிலர் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து தேர்ட்டீன் செவன்டி டூக்குள்ளே எழுதுனதாக சொல்கிறாங்க சிலர் தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் எழுதுனதாக சொல்கிறாங்க அண்ட் இது வந்து அவரோட ஃபாதரையும் பிளான்சியோட ஃபாதரையும் ஹஸ்பண்டையும் ஃப்ளாட்டர் பண்ணுறதுக்காக சார்ஜர் எழுதுனதாக சொல்கிறாங்க இந்த போயம் எழுதுறதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ரெண்டு ஃப்ரெஞ்சு போயம்லேருந்து எழுதி எடுத்திருக்காரு சாசர் என்ன போயம்னா மாஷன்ட் எழுதின ஜட்மெண்ட் டியூராய்டி பஹக்னி அண்ட் ஜட்மெண்ட் டியூராய்டி நவேரி அப்படிங்கிற போயம்லேருந்து இந்த போயம் வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு ஆக்டோசிலபிக் கப்லெட்டில் எழுதியிருக்காரு ஃப்ரெஞ்சு ஆக்டோசிலபிக் கப்லெட்னா என்னென்னா ஒரு லைனுக்கு வந்து எட்டு சிலபிள்ஸ் இருக்கும் அதுதான் ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்டோசிலபிக் கப்லெட் அண்ட் இந்த போயம் வந்து ஒரு ட்ரீம் விஷன் ஜானர் அதனால தான் இது த ட்ரீம் ஆஃப் சாசர்னு சொல்கிறோம் ட்ரீம் விஷன் ஜானர்னா என்னென்னா நம்ம ட்ரீமில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம புக்காக எழுதணும் ஸோ இது வந்து சாசரோட ட்ரீமில் நடக்கிற விஷயமாக சொல்கிறாங்க இந்த புக் வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கலாம் பிஃபோர் ட்ரீம் ட்யூரிங் ட்ரீம் அண்ட் ஆஃப்டர் ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிஃபோர் ட்ரீம் தான் வந்து இந்த புக்கு பிகின் ஆகுது என்ன அப்படின்னா இந்த போயட் அது சாசரா இல்லை வேற ஒரு காமன் நரேட்டரான்னு தெரியல அவருக்கு வந்து ஒரு எட்டு வருஷமாக தூக்கமே கிடையாது அவர் எப்போ நைட் ஆனால் புக்கு படிச்சுட்டே இருப்பார் பிகாஸ் அவருக்கு இன்சோமினியா அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் இருக்குது அது இருந்துச்சுன்னா தூக்கம் வராதான் ஸோ எப்போவுமே ஒரு புக்கு படிப்பார் அது என்ன புக்கு அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்டோரிஸ் அப்படின்ற ஒரு புக் படிப்பார் அந்த புக்கு பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அதில் வர ப்ரோட்டகானிஸ்ட் கேரக்டரை வச்சு நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அந்த புக் வந்து ஓவிட்ஸ் மெட்டமார்ஃபசிஸ் புக் அப்படின்னு தெரியுது அது ப்ரொட்டகானிஸ்ட் யார் அப்படின்னா சயக்ஸ் அண்ட் அல்சியோன் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கிங்கு குயின் ஸோ ஒன்ஸ் என்னாச்சு அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப ஹாப்பியாக லைஃப் லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு டைமில் என்னாச்சு அப்படின்னா கிங்கு வந்து சீல ஷிப்பில் போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஷிப் ரெக் ஏற்பட்டு அவர் தண்ணியில் மூழ்கி இறந்துடுவார் பட் அல்சியோனுக்கு அந்த மெசேஜ் தெரியாது தெரியாமல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன இன்னும் கிங்கு வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் எல்லா சைட்லேயும் ஆங்கில விட்டு நிறைய சோல்ஜர்ஸ் அனுப்பிச்சு அனுப்பி தேட சொல்லுவாங்க பட் அவரை பற்றின ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்காது அதனால் அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்க அப்படின்னா கிங்கை பற்றின ப்ராப் ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிப்பாங்க அண்ட் அவங்க ஃபைனலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காடஸ் ஜூனோ கிட்டே வேண்டிப்பாங்க என்னை தூங்க வச்சு அட்லீஸ்ட் என்னோடய கனவுலையாச்சும் வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு காமிங்க ஒரு ட்ரீம் விஷனை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிப்பாங்க ஸோ காடஸ் ஜூனோ யார் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ரோமன் காடஸ் அவங்க தான் ப்ரொட்டெக்டரும் நம்ம ஊரில் வந்து காடஸ் சக்தி மாதிரி ஜூனோ அண்ட் அவங்க ஒய்ஃப் ஆஃப் ஜூபிட்டர் காட் ஆஃப் மதர் ஆஃப் மார்ஸ் மார்ஸ் யாருன்னா காட் ஆஃப் வார்ஸ் ஜூனோ வந்து மார்ஃபியஸ் அப்படிங்கிற ஒரு காடுக்கு வந்து மெசஞ்சர் அமிச்சு அல்சியோனுக்கு ஒரு ட்ரீம் கொண்டு போய் ட்ரீம் விஷனில் அவரோட ஹஸ்பண்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் அனுப்புவாங்க காட் மார்ஃபியஸ்க்கு மார்ஃபியஸ் யார் அப்படின்னா அவங்களும் ஒரு ரோமன்
அல்சியோனை அல்சியோன் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது சயக்ஸோட பாடிக்கு வந்து ஸ்பிரிட் அதாவது உயிர் கொடுத்து அல்சியோனோட ட்ரீம்குள்ளே போக வைப்பார் அதாவது ட்ரீமில் அல்சியோன் முழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த பெட்டோட எட்ஜில் வந்து அவரோட ஹஸ்பண்ட் சயக்ஸ் நின்றுட்டுருப்பார் கிங்கு நின்றுட்டுருப்பார் நின்றுட்டு அல்சியோன் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அவர் சொல்வார் நான் வந்து இறந்துட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஷிப்ரெக்கில் இறந்துட்டேன் ஸோ நீ வந்து அந்த மெடிடேனியன் கிரேட் சீல வந்து என்னோடய பாடியை கண்டுபிடிச்சி அதை பரி பண்ணிவிடு அண்ட் நீ இன்னும் ரொம்ப வரி பண்ணிக்காத நம்மளோட லைஃப் வந்து அவ்வளோதான் நம்ம கொஞ்சம் காலம் வாழ்ந்தாலும் ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழ்ந்தோம் என்னோடய லைஃபோட ட்ரூ லவ் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் ஃபீல் பண்ணாத ஹாப்பியாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புவார் கிளம்போது என்ன சொல்வார் அப்படின்னா டூ லிட்டில் வைல் அவர் ப்ளஸ் லாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம கொஞ்ச நாள் தான் நம்மளோட ஹாப்பினஸ் வந்து இருந்தது அப்படின்னு ஒரு மீனிங்கில் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு அவர் சொன்னதாக எடுத்துக்கலாம் அவர் அப்படி சொல்லிட்டு மறைஞ்சிடுவார் இது சொன்ன உடனே அல்சியோனும் வந்து ட்ரீம்லேருந்து முடிச்சுடுவாங்க முடிச்சு பார்த்த உடனே அவரோட ஹஸ்பண்ட் கிங் சயக்ஸோட பாடி எங்கேயுமே இருக்காது அல்சியோன் முழிச்ச உடனே சாசரும் அந்த புக்கை படிக்கிறத நிறுத்திட்டு அதாவது சாசர் கிடையாது அந்த நரேட்டரும் அந்த புக்கு படிக்கிறத நிறுத்திட்டு அந்த புக்கு கூட அவரை ரிலேட் பண்ணிப்பார் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு இன்ஸ் இன்சுமினியா அப்படிங்கிற டிசீஸ் இருக்குது நம்மளாலேயும் இந்த மாதிரி ஜூனோங்கிற காட் கிட்ட பேசி தூங்க வைக்க நம்மளை தூங்க சொல்ல முடியும் தூங்க வைக்க சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நம்மளும் செய்யலாமே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே அவர் தூங்கிடுவார் தூங்க தூங்கும் போது அவரோட ட்ரீமில் வரும் அதுதான் அந்த ட்ரீம் விஷன் என்ன வருமோ அதை வந்து இப்போ போயிட்ரியே எழுதியிருப்பார் என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா அவர் தூங்கி முழிக்கும் போது அவர் வந்து ஒரு அழகான ஒரு சாம்பரில் மொழிப்பார் அண்ட் இந்த பியூட்டிஃபுல் சாம்பரில் இந்த ட்ரீம் விஷனில் ஒரு மூணு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அது வந்து அந்த போயட் அண்ட் பிளாக் நைட் லேடி ஒயிட் இந்த மூணு கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் இந்த போயிட் தான் வந்து இந்த ஸ்டோரியை நரேட் பண்ணுவார் ட்ரீமில் என்ன நினச்சி அப்படிங்கிறத நரேட் பண்ணுவார் அண்ட் லேடி ஒயிட் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து டச்சஸ் பிளான்ஷியா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஏன் அப்படின்னா பிளான்ஷி அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜில் ஒயிட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ லேடி ஒயிட் அப்படின்னா டச்சஸ் பிளான்ஷி மீன் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம் அவரோட ட்ரீமில் வந்து அவர் ஒரு ரொம்ப ஒரு அழகான சேம்பரில் வந்து முழிப்பார் அந்த சேம்பரில் முழிக்கும் போது விண்டோ வழியாக அவருக்கு என்ன சத்தம் கேட்கும் அப்படின்னா நிறைய பேர்ட்ஸோட சத்தம் கேட்கும் ஹண்டர்ஸோட சத்தம் கேட்கும் அதாவது சோல்ஜர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிற சத்தம் அண்ட் ஹண்டிங் டாக்ஸோட சத்தம் கேட்கும் அவர் எந்த விண்டோ வழியாக அவருக்கு சவுண்டு கேட்குதோ அந்த விண்டோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா ஸ்டெயின்டு கிளாஸில் ஒரு பெயிண்டிங் இருக்கும் என்ன பெயிண்டிங் என்ன டெப்பிக் டெப்பிக் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா டேல் ஆஃப் ட்ராய் ட்ராஜன் வார் பற்றின ஸ்டோரி வந்து அந்த விண்டோட கிளாஸில் இருக்கும் அண்ட் அவர் வந்து எந்திரிச்ச ரூமோட வால் ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரொமான்ஸ் ஆஃப் த ரோஸ் அவரோட புக்கு தான் அது அந்த ஸ்டோரியை வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க வாலோட வால் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட நரேட்டர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவரோட ஹார்ஸ் கிட்டே போய் அந்த ஹண்ட்டுக்கு வந்து அவரும் ஜாயின் பண்ணிப்பார் இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு மே மந்தில் நடக்குது அண்ட் ஜாயின் பண்ண உடனே மற்ற சோல்ஜர்ஸ் கிட்ட கேட்பார் யாரோட ஹண்ட் அப்படின்னு ஒன்று எம்பரர் ஆக்டேவியனோட ஹண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவரும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு போவார் போகும்போது ஒரு அந்த ஒரு ஹண்டிங் டாகை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டே இவர் போவார் அந்த ஹண்டிங் டாக் கடைசியில் இவர் எங்கே கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஃப்ளவர் மெடோவில் விடும் அங்கே யாருன்னா ஒரு பிளாக் நைட் இருப்பார் அந்த பிளாக் நைட்டு பார்த்த உடனே இவருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக போயிடும் ஸோ அவர்கிட்ட அவர் பார்த்த உடனே ரொம்ப சேடாக இருக்காருன்னு தெரியும் ஸோ அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு போயம் எழுதிட்டுருப்பார் இவர் போய் பார்க்கும்போது அது வந்து கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் லிரிக் ஆர் வேர்ஸ் போயம் அதை வந்து அந்த பிளாக் நைட் எழுதிட்டுருப்பார் அது எழுதி முடிக்கிற வரைக்கும் நரேட்டர் உட்காந்துட்ருப்பார் அண்ட் முடிச்சக்கப்புறம் கூட பிளாக் நைட் இவர் கவனிக்க மாட்டார் ஸோ நரேட்டரே விஷ் பண்ணுவார் விஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு ஏன் இப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவர் வந்து என்ன எதை பற்றின போயம் எழுதிட்டுருக்கீங்கன்னு உடனே அவர் சொல்லுவார் அதில் ஒரு லைன் இருக்கும் அவர் பார்ப்பார் யார் நம்மளோட நரேட்டர் பார்ப்பார் என்ன அப்படின்னா லவ்ட் வித் ஆல் மை மைட் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் என் ஸோ நரேட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பார் இவர் ஏதோ ஒரு பெரிய ஹார்ட் பேக்கில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கன்சோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் என்ன அப்படின்னா க இவ்வளோ சோகமாக இருக்காதீங்க அப்படின்னு கன்சோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் பட் பிளாக் நைட் என்ன சொல்வார் அப்படின்னா ஃபார் ஐ ஆம்
அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் வந்து இவர் எடுத்த ஒரு கேரக்டர் தான் போத்தியஸ் எழுதின புக்கில் இருந்து சார்ஜர் எடுத்த கேரக்டர் தான் ஃபார்ச்சுனோ அண்ட் என்ன சொல்வாருனா லேடி ஃபார்ச்சுனோ கூட நான் செஸ் விளையாடிட்டு இருந்தேன் அப்படி விளையாடும்போது அவங்களோட வீல்ஸ் அண்ட் விம்ஸ் வச்சு நிறைய ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்னை அவங்க தோக்கடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்டமாஃபிக்கலாக மெட் மெட்டஃபாரிக்கலாக அவரோட மெசேஜஸ் சொல்வார் யார் அப்படின்னா பிளாக் நைட் பட் சாசருக்கு ஒன்றுமே புரியாது ஃபார்ச்சூன் லூஸ் பண்ணதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சாக்ரட்டிஸோட எக்ஸாம்பிளெலாம் சொல்லுவார் வைஸ் பீப்புள் வந்து ஃபார்ச்சூன் லூஸ் பண்ணதுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வைஸ் பீப்புளாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் பிளாக் நைட் வந்து அவர் அவர் வந்து அவர் அதுக்கப்புறம் தான் சொல்லுவார் லேடி ஒயிட்டு பற்றின ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் லேடி ஒயிட்டுக்கு ஒயிட்டை அவர் தான் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து காட் ஆஃப் லவ் கிட்ட வேலை பார்த்துட்டு இருந்தது தான் சொல்லுவார் அப்புறம் லேடி ஒயிட்டை பற்றி சொல்லுவார் அவங்களோட டாப் டு டோ வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அண்ட் அவங்கள எப்படி இவர் லூஸ் பண்ணார் பிளாக் நைட் வந்து எப்படி லேடி ஒயிட்டை வந்து லூஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிற ஸ்டோரியும் சொல்லுவாங்க அப்புறம் தான் வந்து சாசருக்கு புரியும் ஓ இவர் வந்து நிஜமாகவே ஒரு பெரிய சோகத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவார் அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முடிக்கும் போது இந்த ஸ்டோரி முடியும் போது வந்து அந்த ஒரு சைரன் சவுண்டு கேட்கும் அது விச் அது என்ன அப்படின்னா ஹண்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதுக்கான சைரன் சவுண்டு அண்ட் வந்து அப்போ தான் சாசர் அதாவது போயிட் ரியலைஸ் பண்ணுவார் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஆச்சு டுவெல் ஹவர்ஸ் இவர் நமக்கு ஸ்டோரி சொல்லி எழுதுவாரு